ఆన్ డిమాండ్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడగాలి నాగబాబు గారు కూడా సెట్స్లోకి రోజు వస్తూ ఉండేవారు కాబట్టి ఆ టైంలో ఏమన్నా షేర్ చేసుకున్నారా బికాజ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అందరం మనం ఇక్కడ ఎంత ఇందాక అన్నారు కదా పీపుల్స్ హీరో అనగానే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్నారు చాలా మంది ఇదే మాట చెప్తున్నారు ఆయన్ని ఇక్కడ ఎంత పెద్ద హీరో మనకు తెలుసు బట్ పొలిటికల్లీ జీరో అని చెప్పి పాపం టెన్ ఇయర్స్ చాలా మంది ట్రోల్ చేశారు అయినా ఆయన ఎక్కడ క్విట్ చేయలేదు ఇప్పుడు మొత్తం ఒక కొత్త రికార్డు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్ట్రైక్ రేట్ సో మీరేం చెప్తారు ఆ న్యూస్ తెలిసినప్పుడు మీకు తెలిసినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఫస్ట్ థింగ్ ఐ టోల్ సుష్మిత గారు దట్ టెన్ ఇయర్స్ అయింది బట్ హీ నెవర్ గేవ్ అప్ and uh, she was saying how sick he was when he was campaigning mm. so i'm sure if his intentions were pure and the people voted for him i mm. hope uh, he does good things for our people yeah nice meeru meerem feel ayara time lo basic ga see aina pawan kalyan garu appudu akkadiki elli aina 10 years nilabadi aina fight chesadu mottham akkadiki elli fight chesadu ఆడియన్స్ సారీ ఐ మీన్ జనాలను ఆయన గెలిపించడానికి దెర్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగర్ రీజన్ సో అతనికి ఏమీ అక్కర్లేదు ఆయనకి ఏమి సొసైటీ బాగు చేయడం మాత్రమే ఆయనకి కావాలి నాట్ ఎ సీఎం ఇవన్నీ ఆయన మైండ్లో లేవు సొసైటీని ఒక్కటే బాగు చేయాలి ఇప్పుడు ఆయనకి లగ్జరీ కావాలన్నా సినిమాస్ కావాలన్నా డబ్బులు అన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అంత కష్టపడి నిద్రలన్నీ మానేసుకుని ఆయన ఆ పని చేయక్కర్లేదు సో హ్యాస్ ఎ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్ట్రైక్ రేట్ నువ్వు అన్నట్టు ఓట్ వేయడానికి ప్రాపర్ రీజనింగ్ ఉంది సో ఇన్ దట్ వే హీస్ అక్కడే విన్ అయిపోయాడు ఆయన అంటే చాలా మంది ఆయన క్లోజ్ క్లోజ్ గా ఉండే పీపుల్ చెప్పేది ఏంటంటే ఇంకొక టెన్ ఇయర్స్ రాకపోయినా సరే ఆయన ఫిట్ చేయకుండానే ఉంటారు నాకు అదే ఆ మొండితనం అంటే దెన్ యూ డోంట్ గివ్ అప్ ఆన్ సంథింగ్ యూ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఇన్ లేట్ అయినా సరే రిజల్ట్ అన్నది వస్తుంది అని ఆయనను చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఆ మొన్న లాస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు నాగబాబు సార్ చెప్పారు అనమాట చాలా విషయాలు పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి అండ్ ఆయన చెప్తున్నప్పుడు నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను ఆయన జర్నీ బికాస్ ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు పర్సనల్గా వెళ్ళి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసుకొని ఒక్కొక్కరి దగ్గర అండ్ రీసెర్చ్ చేసి సర్వేలు చేసి చాలా నంబర్స్ అవి బయట పెట్టి అంటే ధైర్యంగా బయట పెట్టి ఆయన ఎంతమంది ట్రోల్ చేస్తున్నా ఆర్ నెగిటివ్గా చేస్తున్నా సరే ఆయన గెలిపితే ఒక సమాధానం ఇచ్చారు అందరికీ అంతే లైక్ వెన్ హీ వాజ్ స్వేరింగ్ ఆ ఓట్ స్వేరింగ్ సెరమనీ చూసినప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ హిమ్ అండ్ ఆనందంగా అనిపించింది అండ్ ఇప్పుడు డెప్యూటీ సీఎం కూడా అయ్యారు కాబట్టి ఐ హోప్ అంటే యాజ్ అ పర్సన్ ఆల్సో ఈజ్ వెరీ ఏదో చెయ్యాలి అనే తప్పన ఉంటుంది జనాల కోసం ఏదైనా చెయ్యాలి మంచిగా చెయ్యాలి అని సో ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు సీ హిమ్ బికాస్ నేను ఆంధ్ర వైజాగ్ మాది సో ఐఎమ్ వెరీ ఈగర్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ టు అవర్ స్టేట్ అని 